Hey guys, welcome to another video. This is another video in the series of industrial relations and we are doing chapter 1. So this is second unit of chapter 1. In the first video, we talked about meaning, definition and the scope of industrial relations. And in this video, we'll be talking about various approaches to industrial relations and various questions that have been asked in the industrial relation. One of my subscribers, she asked whether we'll be practicing answer writing in this particular crash course. So let me inform you guys. So I will be asking or I'll be giving you few questions at the end of the video. And I request you to start writing right now. Means while watching the videos, you should start practicing writing the answers. So in this way, you can post the written answers in the comment box and you have the benefit of peer review as well. The others can review your answers and even I can review your answers and we can give other inputs to your answers. So it will be a good way to practice answers. So in one day, I complete a particular topic as well as I give you some questions. So it will be a good practice for you in a day. So guys, let's start with today's chapter that is industrial relation. It is the last video on industrial relation and let's see how much time do we take. Yesterday we ended at system model by Dunlop. You know that this particular model was asked in the year 2016 or 17, the questions we discussed in the first introduction video. So this model is the system model that Dunlop has given. Let me tell you what is a system. Whenever you come across the word system, it means input, processing, and then output. A system वही चीज होती है जिसके अंदर there is particular input and then processing is done and the output comes to you. So this is system. So when we say that when IR is a system, then we have to discuss about the inputs, the processing and the outputs of IR. इसमें डिनोव ने कहा है कि input में तीन important चीजें उन्होंने बताई है actors, environment and ideology, which is really important to understand. As per डिनोव, there are three actors in this particular input for organization in case of industrial relation. He says it is workers, managers and institutions. Let's see in detail about the inputs. Inputs include the union that is the workers, management that, that is the employer and the government that, that means the institutions which actually manage or regulate the industrial relations. So participants my pass team hoge wo hoge union, management and government. Then comes environmental factors which is an important input for the organization. So, Dunlop batati hai ke environmental factors mein teen important factors aayenge economic, social and technological. So, is your market or budgetary restraints hai, ye hai economic, technological and then distribution of power in society. This is the social environment. So, these are the environment forces which actually affects industrial relation. So, this is the part, we have the participants, we have the environment as well as one more thing that is ideological linking. What is ideological linking? Here, ideological linking is a set of ideas and beliefs commonly held by the actors. Actors convey management, that means employer, employee and government or the institutions that helps to build or integrate the system together as an entity. The ideology of these particular actors. Okay, this is ideological thinking. We talked about the participants, one of actors and then three types of environment. So, this is Dunlop's approach to industrial relations where he focuses on participants in the process, environmental forces and the output. And he studies the interrelationship among different phases of the industrial relations system. Okay, this is what how Dunlop explains the uh, industrial relation. Ek industrial relation ke approach, ek model unhone diya hai. Jis mein input hume pata chal gaya, jo ho gaya humare actors, environment and ideology. Uska processing. Processing kya hai? Jo bargaining, negotiation, adjudication, conciliation, arbitration, law making. Ye jo bhi processing ho rahi hai, jo conflict resolution ke liye jo kiya ja raha hai, usse hum kehte hai processing. Output matlab kya hai Industrial peace, harmony. Particularly, he is talking about web of rules. Those set of rules which are be commonly accepted by the actors of the uh, industrial relations or the actors in industrial relations and therefore these rules are set up by managers, state, the trade union. Managers, state, mein aage, employer, employee and government. Wahi baat boli gai hai. And then collective bargaining. Okay, so this is the system model given by Dunlop and here the feedback follows on. Jo web of rules aega, further feedback banega um, baaki ke process ke liye. So this is particularly the system model by Dunlop. Let's move on. 
Now, in, in there are some problems with Dunlop's model. It focuses more on the control of conflict. Well, we are trying to control co- conflict from the very beginning. Processing, we have such a process include kiye that we can conflict ko control kar sake. Rather than examining how conflict is generated, this is a uh, limitation of this particular model. It ignores the external factors. Isne se three factors ko consider kiya hai and environmental forces. को कंसिडर किया है और एक्टर्स में उसने तीन को ही लिया ही इज नॉट टेकन ही इज नॉट कंसिडर द कंज्यूमर एंड द सोसाइटी व्हिच प्लेज अ मेजर रोल इन इंडस्ट्री रिलेशंस एज वेल वी सी द सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन एटसेट्रा व्हिच प्ले डोमिनेंट रोल इन वर्कर मैनेजर रिलेशनशिप इसको इग्नोर किया गया है ठीक है अब हम देखते हैं इन नटशेल व्हाट इज डनलॉप्स सिस्टम थ्योरी देखिए इसमें तीन एक्टर्स हैं बिजनेस मतलब मैनेजर्स गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट and labor matlab the employees and then we have the environmental factors which is economic socio political and the technological and then comes the ideology the com- common ideology binding together the various forces in society the national environment and the global environment because we know that the industrial relations has a macro approach we will see in the coming slides okay this was dunlop's ka system theory or system model of industrial relations then comes gandhian approach dekho bahut sari approaches hain इंडस्ट्रियल रिलेशन की उन अप्रोचेस को समझने से वी विल बी एबल टू आंसर दी क्वेश्चन इफेक्टिवली भले ही दे मे बी सेपरेट क्वेश्चन अप्रोचेस एज वेल लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आता है देन यू कैन एक्चुअली मैंशन दीज अप्रोचेस इन योर आंसर्स समेर मैंने वो दी क्वेश्चन डिमांड्स तो आपकी आपके लिए इनपुट भी है ये आंसर्स में डालने के लिए तो एक आती है गांधी अप्रोच गांधी जी हमने हर जगह गांधी जी के बारे में पढ़ा है और गांधी अप्रोच के बारे में पढ़ा है ही टॉक्स अबाउट ट्रस्टीशिप Which I always remember, कि he talks about trusteeship. अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि गांधी जी है कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट्री वो कॉन्ट्रोडिक्ट्री नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट्री है दे के नॉट वर्क एक्सक्लूसिवली दे हैव टू वर्क कोलेबोरेटिवली दैट दे हैव टू वर्क टूगेदर फॉर इंडस्ट्रियल हार्मनी एंड पीस इसमें मेजर तीन प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए ट्रस्टीशिप ट्रस्टीशिप में कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयर है वो ऑर्गेनाइज सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है दैट एम्प्लॉयर इज यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी सो इन दिस केस ही शुड नॉट कंसिडर हिमसेल्फ एज द ऑनर ऑफ दीज रिसोर्सेज रेदर ही शुड कंसिडर हिमसेल्फ एज द ट्रस्टी ऑफ द रिसोर्सेज मतलब ही इज हैंडलिंग द रिसोर्सेज ओन्ड बाई द सोसाइटी अगर वो अपने आपको ट्रस्टी मांग के बिजनेस कर रहा है देन ही विल मेक श्योर दैट ही इज नॉट हार्मिंग द सोसाइटी एडिशनली ही विल टेक ऑफ हिज कॉपरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सो दिस इज trusteeship that employer should act in the capacity of a trustee not as a owner okay then next truth leading to satyagraha he talks about that both the uh, employer and employee employee both should be guided by truth truth they should, their um, the arguments their negotiation the arbitration should be based on truth thirdly non violence because he is against the violent measures uh, uh, of uh, um, showing discontent or uh, showing your grievances like he talks about more of a conciliation process he 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 actually emphasizes on negotiation he emphasizes on collective bargaining rather than the violent means of displaying the anger तो ये गांधीन अप्रोच है इसमें ट्रस्टीशिप वाला हम वी कैन यूज एट वेरियस प्लेसेस और बाकी ये दिस इज होल सम अप्रोच टू इंडस्ट्री रिलेशन गिवन बाय गांधी नेक्स्ट कम्स द सोशियो एथिकल अप्रोच ये बहुत सिंपल सी अप्रोच आई जस्ट गिव अ रीडिंग See, this approach means the organization itself is a society which consists of the employer and the employees together. So it should be maintained when both the parties they realize their own responsibilities. हमने देखा कि employer और employee they are they have conflicting interests, but there should be self realization among them that both of the parties are important for industrial harmony or industrial productivity. So it is particularly an art of working collectively for the purpose of. प्रोडक्टिविटी तो इसीलिए दोनों के रियलाइज होना चाहिए एंड दे शुड बी म्यूचुअल कॉपरेशन एंड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच प्रॉब्लम तो एक सोशल बात हमने की ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच प्रॉब्लम देन इट कम्स टू एथिकल कि वी आर एक्चुअली स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ ईच अदर एंड कंसिडरिंग द इश्यूज एंड इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज सो इसमें दोनों चाहिए कि दोनों बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स नीड्स आर फुलफिल्ड ओके जैसे प्रोडक्टिविटी करियर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ये एक तरीके से विन विन स्ट्रैटेजी है कि दोनों की अप्रोचेस और दोनों का इंटरेस्ट uh, फुलफिल होना चाहिए सो दिस इज अबाउट सोशियो एथिकल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन ओके 
अब आती है बीवी गिरी अप्रोच ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है बहुत इंपॉर्टेंट भी मुझे लगी जैसे ही ओपन फॉर बाई पार्टिजन देखो क्या होता है बाई पार्टिजन अभी तक आपने देखा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एक तरीके से ट्राई पार्टिजन है इसमें जैसे एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय है एंड गवर्नमेंट जैसा कि हमने दिल लॉक के सिस्टम मॉडल में देखा कि एक्टर्स के बारे में हम जब बात कर रहे हैं पार्टीज टू इंडस्ट्रियल रिलेशन के हम जब बात कर रहे हैं तो देर आर दीज थ्री पार्टीज बट वीवी गिरी से इज दैट देर शुड बी ओनली बाई पार्टीजन मतलब जो भी रिजोल्व इश्यूज हो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है तो इन दोनों को आपस में रिजोल्व कर लेना चाहिए देर शुड बी नो पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट आई नो यू नो द डिफरेंस मतलब आई एज्यूम दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट बट फॉर द पर्पज ऑफ आई आर आई एम यूजिंग दैम इंटरचेंजली देर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट लेकिन यहाँ पे आई एम इग्नोरिंग दैट तो ठीक है कमिंग बैक टू दिस थिंग तो ये ही इज ओपन ही इज एक्चुअली एम्फोसाइजिंग ऑन बाई पार्टिजन मतलब जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इट शुड बी मैनेज बाई ओनली दीज टू पार्टीज विच इज मैनेजमेंट एंड द यूनियन और द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय देन ही एडवोकेट म्यूचुअल कॉपरेशन डिसीजन पार्टिसिपेशन देन यूनियनिज्म एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर डिसाइडिंग टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स ये दोनों आपस में बैठ के सारी प्रोसेसिंग करें सारे प्रोसीजर्स करें एंड ये दोनों आपस में बैठ के फाइनल रूल्स ऑफ बिहेवियर डिसाइड करें ओके सो ही इज टोटली अगेंस्ट द रोल ऑफ स्टेट इन आई आर मतलब जो आई आर में रोल ऑफ स्टेट होता है वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ स्टेट हमने बात की थी इन द प्रीवियस वीडियो हमने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी तीनों की बात की थी एंड देन वी टॉक अबाउट वोल्ड वॉट लेजिस्लेचर डज एंड वॉट एग्जीक्यूटिव डज एंड वन मोर क्वेश्चन मे कम टू यू दैट वॉट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशन और एक्सटेंड टू आई आर तो उसमें आप मैंशन करोगे कि आई आर हमको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स में नजर आता है और कौन कौन से लेजिस्लेशन आई आर पे बने हैं लाइक दैट तो ही वॉट वीवी गिरी इज एम्फेसाइजिंग इज दैट कि रोल ऑफ स्टेट मिनिमाइज हो जाना चाहिए ही इज टोटली अगेंस्ट द रोल ऑफ स्टेट मतलब स्टेट शुड नॉट एक्ट एज अ मीडिएटर द पर्टिकुलरली इनके म्यूचुअल हार्मनी यहाँ पे होनी चाहिए सो ही क्रिएटेड स्टेट इंटरवेंशन एज पुलिस मैन रोल विच कांट ब्रिंग हार्मनी उससे उससे एक्चुअली इट विल एक्चुअली एस्केलेट दी म्यूचुअल वी कैन से ग्रजेज अगेंस्ट ईच अदर एक दोनों के आपस में दोनों के प्रति एक हीन भावना हम कह सकते हैं या फिर आपस में ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट होंगे बिकॉज ऑफ दिस मिडिल मैन लेकिन बट इन केस वे दे इज एक हम कहते हैं डाई और नीड देन स्टेट शुड इंटरवीन we have seen in many cases where state state has intervened and and where is is the requirement of the state, jab ek, uh, stalemate aa jata hai unki relationship mein, and when there is, is used violence being used etc in that case state should intervene only as the tool of last resort okay ab humne bhi last video mein bhi ye baat ki thi ki dheere dheere industrial relation bhi bipartisan ki taraf badh raha hai पहले वो ट्राई पार्टिजन था नाउ द स्कोप इज एक्सटेंडिंग है ना नाउ दे इज अ डिमांड फॉर मोर एंड मोर म्यूचुअल कॉपरेशन पार्टिसिपेशन डिस्कशन एंड एंड कोलैबोरेशन एक्सेट्रा ओके ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग दैट इज इम्पैक्ट ऑफ सोशल एनवायरमेंट देखो सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट आता है सोसाइटी का बहुत सीवियर इम्पैक्ट आता है उन दोनों के रिलेशन पे क्योंकि जो दोनों ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों हैं वो सोसाइटी से ही निकल के आए हैं ह्यूमन बीइंग है सोसाइटी से निकल के आए हैं दूसरा जो एनवायरनमेंट है वो भी उनका सोसाइटी सोशल एनवायरनमेंट उन पर हमेशा रहेगा देखिए कैसे इंपैक्ट आता है स्प्रेड ऑफ वेल्थ देखो अगर स्प्रेड ऑफ वेल्थ इवन है तो दोनों पार्टीज इक्वल पावर शेयर करेंगी तो वन पार्टी विल नॉट बी इन अ वेरी डोमिनेंट रोल टू डिक्टेट टर्म्स है ना बट इफ स्प्रेड ऑफ वेल्थ इज अन इवन ह्यूज गैप इज देयर बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय और बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स देन देयर बी मोर एक्सप्लोइटेशन ओके सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स इफ देयर इज मोर केयर ऑफ ह्यूमैनिटी वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस एटसेट्रा अगर सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज ये स्ट्रेंथन हुई है देन देयर विल बी बेटर रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और बेटर पॉलिसीज विल कम अप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लेबर level of education if the education level is high or the employee or the workforce is educated then they will ask for more participation they will ask for better standard of living they will ask for quality of work at workplace and us wajah se there will be a different scenario or different relationship between employer and employee bargaining jyada hogi justice of fair play at workplace will be demanded caste and community consciousness it will decide the level of cooperation between them Also, social environment में आता है कि diversity in the society. 
you know how diversity is important diversity is important to bring about the diversity of thought ideas to stop the stalemate of ideas to stop the uh, monotony of uh, thoughts it is diversity is essential in order to bring up new ideas new creativity more sensitivity in the workplace so uh, nowadays we are moving more on to the workers diversity okay this is the impact of social environment there can be direct question as well on impact of social environment you may be required to uh, quote the current scenario ya koi example aap quote kar sakte ho in this case okay let's move on now it's impact of economic environment ab dekho social environment ke bare mein to aapne samjha ab hum dekhte hain economic environment if you remember in the last video to we talked about the uh, that IR is impacted by both social and economic environment. और आज हम उसे डिटेल में देख रहे हैं ओके इकोनॉमिक एनवायरमेंट का क्या इम्पैक्ट करना है ध्यान से देखिए टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या आपकी इकोनॉमी कैसी है वेदर इट्स एन ओपन इकोनॉमी और इट्स अ क्लोज इकोनॉमी देखो वेन इट्स एन ओपन इकोनॉमी देन मोर देर इज मोर पार्टिसिपेशन ग्लोबल पार्टिसिपेशन होगा ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा ज्यादा टॉकिंग होगी ज्यादा डिस्कशन होगा क्लोज इकोनॉमी के केस में स्टेट का इंटरवेंशन ज्यादा होगा you may have monopolies as well in case of closed economy so the workers or the employers position will be dominant may be dominant type of organization whether it's a private organization mnc or it's a public sector unit you can easily make out how industry relations differs in different type kind of enterprises now economic cycle economic cycle matlab boom hai recession hai and uh, depression hai dekho jab boom ka period aata hai tab वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं बिकॉज एम्प्लॉयर कैन शेयर द रिटर्न विद दॉयज बट इन द केस ऑफ डिप्रेशन इन केस ऑफ रिसेशन दे गो फॉर रिटेंसमेंट दे गो फॉर और कटिंग डाउन देर स्टाफ सो इन दैट केस देर इज काइंड ऑफ वो अपनी सैलरीज भी कम कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज की तो उस वजह से देर कैन बी ग्रज बिटवीन the employer and employee okay this is impact of economic environment is ke jaise iske do point iske do point iske char point aise aapke khub sare points ban sakte hain and you can also give your own inputs uske baad aate hain challenges to ir today aaj ir ke kya kya challenges hain dekho agar hum ir ki baat kar rahe hain environment ki baat kar rahe hain to ye teen factor kabhi bhi ignore nahi kiye ja sakte that is economic social or technological ये हमने डुनबॉक के मॉडल में भी देखा था और वैसे भी आप किसी भी सिचुएशन को अगर एनालाइज कर रहे हो तो दिस तीन फैक्टर विल हेल्प यू इन दी आई आर सब्जेक्ट तो इसमें देखो क्या क्या चेंज आया है इकोनॉमिकली हम चेंज हो गए वी हैव चेंज फ्रॉम अ क्लोज इकोनॉमी टू एन ओपन इकोनॉमी नाउ आई इकोनॉमी सो मच ओपन दे इज ग्लोबल पार्टिसिपेशन वी हैव वर्क प्लेस फॉर वर्क फोर्स फ्रॉम ग्लो ऑल ओवर दी वर्ल्ड फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड वी हैव दी वर्क फोर्स then we see the social perspective social jada rightness aayi hai like people are more aware about their rights and also civil society is very much active these days press bahut active ho gayi hai about the rights of workers education level increase hua hai then technological technology bahut update aaye in the last decade we have seen the ki major uh, changes or technological changes in the world to us technological changes ki wajah se demand of the work uh, force has increased has changed Now we need more skilled workforce. एक ऐसी workforce जो ज्यादा skilled है Even if कोई भी technology हो या advanced हम manufacturing technology आए या फिर other technologies changes हो दोनों के case में we need workers who are skilled enough in order to do the job. Okay. So क्या क्या इम्पैक्ट आया है नई टेक्नोलॉजी लाइक मेल्स ऑटोमेटेड मशीन एक्सेट्रा ग्लोबल ऑपरेशन ग्लोबल कॉम्पिटिशन ग्लोबल वर्क फोर्स ग्लोबल कस्टमर्स एंड रिड्यूसिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड देर सो मेनी एज आई नरेटेड सो आप वैसा लिख सकते हो अब इन चेंजेस की वजह से क्या चैलेंजेस आए हैं ओके यू आर गेटिंग माई पॉइंट बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस वॉट आर दिस चैलेंजेस टू आई आर टूडे the liberalization ki wajah se like we had that lpg policy liquefied petroleum gas policy it is liberalization privatization globalization everybody knows so is policy ki wajah se kya kya changes aaye hain efficiency hai profitability main drivers ho gaye ab but even the psus they actually strive for productivity that they are trying to cut up their permanent workers they are now moving on to productivity uh, link incentives 
लाइक डायरेक्ट इंसेंटिव दे देने के बजाय दे वॉन्ट दी वर्कर्स टू पार्टिसिपेट इन दी ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी सो प्रोडक्टिविटी लिंक एंड इंसेंटिव दिए जाने लगे हैं तो उसका एक डिस्टर्बिंग इम्पैक्ट पी एस यूज पे आया है एंड द प्राइवेट सेक्टर इज गेटिंग मोर एंड मोर प्रोफेशनलाइज increasing temporaries they are going for more and more temporary casual workers uh, outsourcing their workforce outsourcing their services etc reducing state patronage obviously jo state ka role ho regulator se ghatke facilitator se ghatke fir interventionist tak aa jayega increasing managerial militancy now the manager because of the uh, economic cycles the manager is getting more and more militant in the case of uh, uh, doing the layoffs retrenchment or in sab ki wajah se diversity of workforce obviously increasing uncertainties and complexity because of the global customer technological development etc okay so this is this one is clear now jab ye sab ho chuka hai hame pata hai ki ye current scenario mein changes aaye hain humne ye dekhi hai hamare sath challenge hai to ab hum kya kare to ye dono slide mein bahut sare questions humne cover karne ki koshish ki hai sabse pehle ye bataya hai ki kya kya changes aaye hain current scenario mein उन चेंजेस की वजह से मतलब क्या क्या चेंजेस हुआ है एनवायरनमेंट में उसके बाद उन चेंजेस की वजह से आईआर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और अब हम देख रहे हैं उन चेंजेस को हम कैसे मैनेज करेंगे नाउ द थिंग्स दैट एन आईआर मैनेजर शुड डू इन द करंट सिनेरियो और द अप्रोच ऑफ द आई आर मैनेजर इन द करंट सिनेरियो और द चैलेंजिंग सिचुएशन ऑफ करंट टाइम्स आर दीज like dynamic approach to work and innovation then comes economic security and employability rather than just job security partnership rather than subordination so like there should be partnership jo humne baat ki thi na you remember remember the boat approach to ir we talked about my boat to your boat to sorry my boat to our boat and to your boat तो ये वही बात की जा रही है कि अब आप पार्टनरशिप करो रेदर देन सबॉर्डिनेशन देन कम्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेदर देन शॉर्ट टर्म फोकस दैट मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान विच ऑल्सो गिव्स द ऑनरशिप टू दी एम्प्लॉयज थिंकिंग बिग दैट मीन्स गेन क्रिएशन रेदर देन गेन शेयरिंग जैसे जो विन विन होता है ना कि दोनों का फायदा हो इट इज लाइक यू एक्चुअली आर लाइकिंग यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द पाई रेदर देन इंक्रीजिंग योर शेयर ऑफ द पाई ना मतलब यू मस्ट है ना ये ये आपका ये पाई है और इसमें सबका शेयर अपना अपना शेयर होता है अब आप अपना शेयर इंक्रीज करने के बजाय ओवरऑल पाई को अगर बड़ा कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका शेयर इंक्रीज हो जाएगा सो दे फोकस ऑन गेन क्रिएशन रेदर देन गेन शेयरिंग वी नेस रेदर देन माइनेस वी वर्सेज प्रॉब्लम मतलब अप्रोच शुड बी वी वर्सेज कॉन्फ्लिक्ट वी वर्सेज प्रॉब्लम नॉट मैनेजमेंट वर्सेज यूनियन सी एस आर रेदर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर दे शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द society at other approach rather than reactive approach to manage relations then a melting pot approach is very interesting hai melting pot approach rather than meeting pot approach matlab different diversity or different culture or different different ethnic background so you come so you it is not just a meeting pot it is a melting pot where all your uh, um, dynamics all your culture and everything it gets melted you become a part of the organization you become the organization itself and one soul organization rather than being the different parts of the organization as i get a melting pot therefore google is now hiring people from different ethnic backgrounds so there should be one particular phrase that should be going in the mind of uh, both employer and employee that is the customer is the key so major is the service major is productivity main importance is the industrial productivity and harmony so ye baat hai ye sab ek change aana chahiye unke thought mein unki ideology mein dono management aur worker ki इसमें इसलिए जुडिशरी हैज ऑल्सो चेंज इट स्टांस फ्रॉम प्रो लेबर टू प्रो प्रोडक्टिविटी नाउ मोर फोकस इज बीइंग लेड ऑन दी प्रोडक्टिविटी बेटर एम्प्लॉयबिलिटी बिसाइड्स क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ देन बिजनेस इज पीपल रेदर देन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी देन एम्फोसाइजिंग रिटेंशन रेदर देन हायरिंग एंड फायरिंग जो हायर एंड फायर वाली ट्रिक थी उसको छोड़ के नाउ इट शुड बी मेजर इन्फोसिस शुड बी ऑन रिटेंशन ऑन डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन रेट है ना दे शुड बी डिक्रीजिंग द एबसेंटिज्म यू हैव टू इंक्रीज द ईएम स्टे ऑफ द एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं ना ग्रेयर द हेयर मोर इज इज द मोर बेटर फॉर द ग्रेयर द हेयर बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो वो चीज होनी चाहिए कि हां आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आया है तो उस वो ही शुड रिमेन इन योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक नारायण मूर्ति का एक फेमस कोट है दैट वर्कफोर्स इज अ पर्सन हु वर्क्स आउट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एवरी evening and you must make sure that he comes back again 
the next morning so this is like hrn principle and now we'll see in the coming slides that jo ir hai wo dheere dheere hrn ke jaane laga hai matlab hrn ke principles are being making uh, are actually gaining more prominence in ir okay because of the changing in scope of ir देखो आगे देखते हैं ये ओके नेक्स्ट टॉपिक इज आई आर एन एच आर एम ओनली देखो एच आर एम और आई आर में डिफरेंस होता है एच आर एम ह्यूमन रिलेशन के बारे में बताता है उनके मैनेजमेंट के बारे में बताता है वो एक इंडिविजुअल को कंसीडर करता है जैसे एम्प्लॉयर एंड ही इज कंसिडरिंग द एम्प्लॉय एक एक एम्प्लॉय के बारे में हम बात करते हैं उसका सिलेक्शन उसका रिक्रूटमेंट उसकी ट्रेनिंग उसका ओरिएंटेशन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय लेकिन इन आई आर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन पर्सन हम यूनियन की बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशन वी टॉक अबाउट यूनियन द कलेक्टिव और कलेक्शन ऑफ पीपल द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज तो एक कलेक्टिव कलेक्टिविस्ट अप्रोच है हम उसमें एम्प्लॉय को एज अ ग्रुप देखते हैं that that he is a part of a group and we have to satisfy the group we consider him as labor we consider him as a resource of the organization but a particular hum use individualistic approach nahi lete hum pure group ko manage karne ki sochte hain wo hota hai ir dusra ir hrm mein do parties hoti hai one is employer and employee that's it it ends there ir mein we have multi party approach iske andar we have uh, employer we have employees unions and employee and then we also have institutions government uh, international institutions like ilo civil society press etc so there are so many institutions in this particular ir discipline अब देखो डिफरेंस देखते हैं इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक अप्रोच आप समझ गए होंगे माइक्रो लेवल एंड माइक्रो लेवल देखो जो एच आर एम का फोकस है वो कंपनी या प्लांट लेवल तक ही होता है लेकिन हमने देखा कि आई आर का अप्रोच और उसका फोकस ज्यादा है वाइडर है इट इंक्लूड एक्सटर्नल एनवायरमेंट गवर्नमेंट एज एन एक्टर एंड होल इकोनॉमी एंड सोसाइटी सबको इंक्लूड करता है ना यूनिटिस्ट और मार्क्सिस्ट परस्पेक्टिव देखो क्या होता है जो हम आई आर और एच आर हमने आई आर के डिफरेंट अप्रोचेस देखी थी उसमें एक प्लूरलिस्टिक अप्रोच देखी थी इफ यू रिमेंबर वे वी टॉक अबाउट दैट दे आर टू ग्रुप्स ऑफ ऑफ पीपल हियर वी से टू इंटरेस्ट ग्रुप्स व्हिच इंक्लूड्स एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड वी हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड दीज कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजोल्व यूजिंग कोलेबोरेशन यूजिंग नेगोशिएशन एक्सेट्रा देन कम्स एक मार्क्सिस्ट का मार्क्सिस्ट ही एक्चुअली एग्रीज विद प्लूरलिस्ट पीपल कि यहाँ पे दो है इनका कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है दो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है बट मार्क्सिस्ट एक्चुअली एम्फोसाइज दैट दिस इज नॉट दिस कैन नॉट बी रिजॉल्व ओनली थ्रू कोलेबोरेशन और नेगोशिएशन एक्सेट्रा ही एम्फोसाइज दैट द एम्प्लॉयर बाय नेचर इज एक्सप्लोइेटिव दे ट्राई टू एक्सप्लोइट द एम्प्लॉयज एंड गेन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड मोर देन मोर प्रोडक्शन एंड विथ लेस एंड लेस वेजेस टू एम्प्लॉयज तो दिस कैन बी दिस द कॉन्फ्लिक्ट और द डिस्प्यूट कैन बी रिजोल्व ओनली बाई द स्ट्राइक्स मोर वॉयेंट प्रेजेंटेशन मोर एग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास सो उन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट उसे बना दिया है ये हैव और हैव नॉट का कॉन्फ्लिक्ट मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग है तो वो उनका क्राइटेरिया होता है एक होती है यूटिस्टिक अप्रोच जिसमें हम कहते हैं कि ये दोनों ग्रुप है इनमें दे आर लाइक एमिंग फॉर द सेम गोल मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो एक एक्सीडेंटल है इट इज नॉट नेचुरल इन दिस केस तो ये उनकी अप्रोच है एच आर एम भी इसी अप्रोच पे काम कर रहा है इट एक्चुअली ऑल्सो सेज दैट एट एम्प्लॉयज इन एम्प्लॉयज हैव सेम इंटरेस्ट विच इज द वेल बींग ऑफ द कंपनी लेकिन आई आर वर्क ऑन द अप्रोच दैट कैपिटल एंड लेबर आई हैव आर डिफरेंट एंड इनकम्पैटेबल इंटरेस्ट मीन्स दे आर कॉन्ट्रोडिक्ट्री इंटरेस्ट होती है ठीक है तो ये दोनों में फर्क है एच आर एम में और आई आर में सो दिस इज अबाउट डिफरेंसिस बिटवीन आई आर एंड एच आर एम लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हाउ आई आर स्कोप इज इंक्रीज देखो ये डिफरेंस वापिस से लिखे गए आप सब समझ सकते हो जस्ट गिव अ रीडिंग आई टॉक अबाउट मोर थिंग्स सी अब जो धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहा है उसमें आई आर इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम टाई पार्ट इन टू बाई पार्ट इंट मतलब अब आई आर में भी फोकस दिया जा रहा है जैसे वी वी गिरी ही टॉक्ट अबाउट दैटर्स शुड बी रिजॉल्व बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई एंड स्टेट शुड ओनली पे एंटेन इन दिस रोल ओनली इन केस ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब स्टार्टिंग में वो कुछ ही शुड नॉट इंटरवीन स्टार्टिंग में द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ठीक है अब रोल ऑफ यूनियन तो देखो यहाँ पे होता है दिस इज करेक्ट 
कलेक्टिव फोकस से हम इंडिविजुअल फोकस की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दोसाइटल चेंजेस एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन एज वेल एज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्स इन द एम्प्लॉयज दी नाउ फोकस हैज मूव टू इंडिविजुअल नाउ आई आर ऑल्सो रिक्वायर्स इंडिविजुअल ट्रेनिंग इंडिविजुअल ओरिएंटेशन इंडिविजुअल सैलरी इंडिविजुअल कंपनसेशन की भी हम बात करने लगे हैं नाउ एम्फोसिस इज अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन टू मैनेज कॉन्फ्लिक और यहाँ पे है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वो भी शिफ्ट हो गया है फोकस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे वो इट फोकस अपॉन कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रोडक्टिविटी एंड दिस इज लीड टू कैश क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नाउ दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन अमंग एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज अबाउट ईच अदर्स इंपॉर्टेंस सो दे आर मूविंग ऑन टू शिफ्ट इन टू कॉमन इंटरेस्ट business is people and people is, people is cost even in ir now people is considered as the owners wo jo your board wala concept leke aaye hain esop hum unhe de rahe hain workers participation in management karwa rahe hain to wo sab cheeze ho rahi hain ab ye generally at plant or unit level and this is at metro level that is true okay so these there are these are certain differences that are taking place in ir let's see in points what is the scope of ir and how it is expanding to hr see the the redesigning of jobs the jobs jobs are being redesigned into shoot, shoot new competition then better use of skills and building of career on account of demographic changes okay there have been changes in the demography in the society as well greater emphasis on employability because of the increasing professionalism increasing workforce diversity workers are becoming more participative and creative because workers are becoming more and more skilled the education level has also increased the societal change then increasing acceptance of conflict they are accepting that the conflicts will be there and their attempts to resolve the conflicts rather than considering these conflicts as disputes or escalating these differences of opinion okay so it is emphasis on fighting together and volunteerism rather than fighting within and autocracy wo wahi approach ho gayi na we versus problem rather than management versus employee okay so this is how the scope of ir has expanded to hrm okay so let me tell you uh, in this video i am providing you some questions at the end and these are like very basic questions you can come to the answer come to solutions of these questions by going through the previous two uh, previous video and this video deeply agar aap dono videos dekhoge to aap inke answers likh paoge koshish karo answers likhne ki and post it in the comment box so there will be peer review of your answers as well as i will also try to review your answers and we'll get to know how to write better and even this will provide you the writing practice every day so every day i come up with a video and every day you also come up with answers this is a joint effort towards upsc mains exam this is a joint learning system and uh, we will try to teach it each other tell each other ed uh, educate each other ओके okay, तो आज के क्वेश्चंस देखो मैं हल्का फुल्का थोड़ा बता देती हूँ हमेशा वेन यू आर आंसरिंग योर क्वेश्चंस रीड योर क्वेश्चंस वंस ट्वाइस थ्राइस एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिक्वायर्ड टू योर लेट यू नो एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन वांट्स बिकॉज यू हैव टू आंसर व्हाट द क्वेश्चन वॉन्ट्स नॉट वॉट यू नो सो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो जैसे भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एग्जैक्टली आपको समझना है एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर First it is IRs are designed industrial relations are designed by socio economic environment so here uh, he is uh, the you know, examiner is asking what is the impact of social and economic environment to so, ise do part mein divide karo aur socio and environment ke alag se impact batao economic environment ke impact batao then the term industrial relation mean different to different people industrial relation as a term will mean different to different people हम अलग अलग एक्टर्स को देखें अलग अलग तरह की फील्ड को देखें हमने दो चीजें पढ़ी थी कि तीन तरह के एक्टर्स हैं इंडस्ट्री रिलेशन में इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर देन हमने ये भी देखा था दिस इंडस्ट्री रिलेशन इज मल्टी डिसिप्लिनरी सो दे आर सो मेनी अदर डिसिप्लिन इन्वॉल्व तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने दे आर आस्किंग इन द कंटेक्सट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो यू कैन एक्चुअली हैव इन द कंटेक्सट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री रिलेशन वॉट इंडस्ट्री रिलेशन विल मीन टू मैनेजमेंट वॉट इट विल मीन टू एम्प्लॉय what it will mean to a psychologist what it will mean to uh, a human resource manager 
तो इन अलग अलग जो लोग हैं सोशोलॉजिस्ट एक अलग अलग तरह के लोग हैं टेक्नोल टेक्निकल एक्सपर्ट जो हैं उन सब के अलग अलग व्यूज होंगे इंडस्ट्री रिलेशन के वो आपको सामने लेके आने हैं लाइक ओ बी मैनेजर के लिए इंडस्ट्री रिलेशन क्या होगा वो सब कुछ आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखना है The human being has come a long way from mere a factor of production to a resource and now a generator. How I have contributed to this? मतलब ये जो particular पहला जो sentence है, वो मुझे boat जो हमने approach पढ़ी थी, उसकी याद दिलाता है. Then it comes how I have contributed to this. मतलब I have में क्या-क्या changes हुए हैं, जिसकी वजह से हमने एक human being को now we are actually making the human being as an as an owner. So you have to illustrate those changes. Now compare HRM with IR. How, what conflict and harmony we see among two. Dono mein kya similarity hai, kya differences jo wo batana hai. Explain the constitution and legal framework of industry relations. Constitution matlab saare articles mention karne hai jo IR se related hai. Or legal framework matlab saare laws. If you don't know this answer and if you want me to put an answer regarding this because it is a factual information, so I wish you don't spend your valuable time in finding the answer. This is the factual information. So you mentioned the comment box. In the next video, I will put a slide of answer of this particular question. So by this, this now this actually crash course has turned into a mutual effort by both of us the person who is listening or viewing this video right now and me and will together try to crack the UPSC mains exam and if you guys is are following this don't forget to comment Main, uh, I actually emphasize on this please start writing the questions or start doing the answer writing practice mention in the comment box and let's see whose answer turns out to be the best answer so this is all for today in the next video we'll be doing the uh, trade union wala chapter second chapter hum start karenge so till tomorrow stay healthy be happy and see you tomorrow on the same channel thank you